ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിലോട്ട് വരും തോറും കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു രണ്ട് തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തരം നമ്മൾ ഒരു എന്താ ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും ചെറിയ അതായത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന സോറി കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു ഈ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് രാസപ്രവർത്തന പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് കോൺസ്റ്റുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതിനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പല പല ഘടകം അതായത് ഇത് മാത്രം ഒറ്റയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ്റെ ഏതൊരു ലാസ്റ്റ് പീസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു കുഞ്ഞ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് കാർബൺ മാത്രം തന്നെ കാണുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് കാണില്ല കാർബൺ ഒരു പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതേസമയം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ രാസസൂത്രം അറിയാമല്ലോ എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഘടിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഘടകങ്ങളാക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റി ഇപ്പോൾ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസും ഉണ്ട് ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസും ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തെ നമുക്ക് കാർബൺ ആയും ഹൈഡ്രജൻ ആയും ഓക്സിജൻ ആയിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് പഞ്ചസാരയെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ വെള്ളത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കിട്ടും പക്ഷേ ഈ കിട്ടുന്ന കാർബണിനെയോ ഹൈഡ്രജനെയോ ഓക്സിജനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഇതിനെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ബേസിക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ കഴിയാത്തത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഗോൾഡ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂലകങ്ങൾ അഥവാ എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇനി രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വിഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വാട്ടർ പറഞ്ഞു ഷുഗർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അഥവാ സംയുക്തങ്ങൾ മലയാളം നോക്കാൻ പഠിക്കുക കോമ്പൗണ്ട്സ് അഥവാ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇനി ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എലമെൻസ് ഇല്ലേ ഈ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടല്
പണ്ട് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങളായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ കാർബണിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് പീരിയഡിക് ടേബിളിനകത്ത് സി എന്ന് കാണും അല്ലേ അതുപോലെ കാൽഷ്യത്തിന് പകരം എന്താ കാണുന്നത് സി എ എന്ന് കാണും അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീക സമ്പ്രദായം ഈ മൂലകങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അതായത് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെർസീലിയസ് ആണെന്ന് പറയണം അപ്പം മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീക സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് ബെർസീലിയസ് ആണ് ഇനി ബെർസീലിയസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെലീനിയം തോറിയം സീറിയം സിലിക്കൺ ഇത്രയും മൂലകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ആര് തന്നെയാണ് ബെർസീലിയസ് തന്നെയാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് രണ്ട് ലീയും രണ്ട് റിയും എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് സെലീനിയം സിലിക്കൺ രണ്ടിലും ലീ ഉണ്ട് സെലീനിയം സിലിക്കൺ പിന്നെ അടുത്ത് റീ ഉള്ളതാണ് സീറിയം തോറിയം ഇത് നാലെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ബെഴ്സീലിയസ് ആണ് സെലീനിയം സിലിക്കൺ സീറിയം തോറിയം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെഴ്സീലിയസ് ആണ് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രതീക സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ബെഴ്സീലിയസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പീരിയഡിക് ടേബിളിനകത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരുപാട് എലമെൻസിന് നമ്മൾ അത്രയും പേരുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ പല പല പലതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിട്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ പേര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ അതിൻ അതിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂലകങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഒന്ന് പഠിക്കാം മൂലകം പൊളോണിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം പോളണ്ട് എന്നുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു പേരിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊളോണിയം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്താണ് ക്യൂറിയം മേരി ക്യൂറി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യൂറിയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രോമിയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിറം ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിറം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നിറം നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് ക്രോമിയം എന്നുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് ഇൻഡിയവും നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡിഗോ കളറില്ലേ നമ്മുടെ നീല കളർ പോലെ ആ ഇൻഡിഗോ കളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് ഇൻഡിയം എന്നുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് ക്ലോറിന് ക്ലോറോ ക്ലോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഗ്രീൻ ഈ അതും നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പേര് കൊടുത്തത് നെപ്റ്റ്യൂണിയം നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഗ്രഹം പ്ലാനറ്റ് ആ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുത്തതാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് അതുപോലെ യൂറോപ്യം യൂറോപ്പ് കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പേരിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് യൂറോപ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് യൂഗർഫോളിയം ഉണ്ട് മെൻറ്റലീവിയം ഉണ്ട് ഐൻസ്റ്റീനിയം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരും ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രതീകങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രതീകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രതീകങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രതീകങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുറേ എലമെൻസിന് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് കാർബൺ തന്നെ സി ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓക്സിജന് ഒ നൈട്രജന് എൻ ഹൈഡ്രജന് ഹെച്ച് സൾഫറിന് എസ് ഇതല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ് അതിൻ്റെ ഇങ് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമുക്ക് പ്രതീകമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതീകം ഇതാണ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നൈട്രജന് പ്രതീകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നും എൻ എ ഒക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു നോളജ് ഇല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എയിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് വരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ പേരുകൾ ആ ഒരു പ്രതീകങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി
ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ലാറ്റിനുള്ള നാമം നാട്രിയം ആണ് അടുത്ത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ എന്താണ് കാലിയം ആണ് ആ ഒരു കെയിനെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ കെ ആണ് കോപ്പറിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താണ് കോപ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി യു ആണ് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു കുപ്രം എന്നാണ് കോപ്പറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പേര് കുപ്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതീകം സി യു ആണ് അടുത്ത് അയണിൻ്റെ പ്രതീകം എഫ് ഇ ആണ് ഈ എഫ് ഇ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പേര് എന്താണ് ഫെറമാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിൻ പേര് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇനി ഗോൾഡിൻ്റെ എന്താ ഗോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെത് എ യു ആണ് സിമ്പിൾ ഓറം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓറാം ഓക്കെ ഓറം മെർക്കുറിയുടേത് എന്താണ് മെർക്കുറിയുടേത് എച്ച് ജി ആണേ ഹൈഡ്രാർജിറം ഹൈഡ്രാർജിറം എന്ന് പറയും എച്ച് ജി ആണ് അങ്ങനെ ലാറ്റിൻ പേരുള്ള കുറേ ഉണ്ട് കുറച്ചധികം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആറ്റവും തന്മാത്രയും പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലെസണായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ